Tästä filmistä saat käsityksen siitä, millaista on työskentely Kisko Labsilla. Joskus kun sovelluksia tehdään esimerkiksi alakoululaisille opiskelukäyttöön, voi palaute olla aika viihdyttävääkin. Lapsen suustako totuus? Real Geo sanoo, tästäkin pienestä peniksestä voi tulla 24 senttinen palli. Filippa sanoo, täyttä paskaa, vain Ebolan tästä. Antti Akonniemi on yksi kiskon perustajista. Häntä ei sovelluskaupan huutelu harmita. Se on vähän sama, että, 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 että jos tekee YouTubeen videon ja joku kommentoi, että sä oot ruma, niin en mä tiedä, vaikuttaako se nyt. Se on mun mielestä ehkä enemmän niin kuin hauska juttu. Kyllä mä tiedän, niin kuin, että mä oon ruma. <laughs> siis... <laughs> KRZ55 antaa kolme tähteä ja sanoo bylly pehmeällä bl. 14-vuotiaasta saakka tietokoneiden kanssa harrastuksekseen ja työkseen puuhailut Antti Akonniemi koki, että ei ennen kiskoa löytänyt itselleen sopivaa työskentelykulttuuria. Perustetaan sitten yritys, missä saisi rakennettua semmoisen kulttuurin, mistä itse tykkäisi ja todennäköisesti muutkin tykkäisi. Että olisi kiva mennä töihin joka aamu. Se oli niin oikeastaan se syy, minkä takia kisko on perustettu ja sillä polulla ollaan. Aku kirjoittaa, mm, maistuu, maistuu. Front-end-kehittäjä Ville aloitti ohjelmoinnin Commodoren 64. Tein semmoisen ohjelman, jossa, tota, jossa kysyttiin, että, että moi, mikä sun nimi on? Ja sitten se vastasi, että sit mä kirjoitin sieltä Ville, niin sitten se vastasi, että moi, sun nimi on Ville. Siis niin tämän tyyppisiä supersimppeleitä juttuja. Mutta se oli ihan siis ma- niin mahtavaa, että et niin sai sillä niin komennettua tietsekkaa. Ja yhä. Satoja tuhansia tuotettuja koodirivejä myöhemmin Uusi projekti vie alkuinnostuksen äärelle. Sulla on tabula raasa, on tyhjä editori siinä. Ja kun sä näppäilet jotain, saat sen ensimmäisen nappulan sinne. Kun sinä nappulasta painaa ja se tekee mitä sä haluut, niin se on niin kuin vieläkin se, se fiilis. Se paras fiilis. Että jotenkin tyhjästä tulee jotain. Antti Salonen. Yksi kiskon osakkaista on firman nykyinen toimitusjohtaja, designeri ja ATK-mies ammoisilta ajoilta. Ensimmäinen kosketus tietokoneeseen. Kyllä se on varmaan se, kun Faija toi niin kuin jonkun 486 himaa. Ja sitten me saatiin niin kuin Doom-peli, räiskintäpeli, on varmaan monelle tuttu, niin toimimaan niin kuin tä- koko ruudulla. Koska siis ää, aikaisemmin kaverilla oli pitänyt pelata sitä, tavallaan sen sai tavallaan pienennettyä niin pieneksi neljäksi siihen keskelle, jos kone ei jaksanut pyörittää. Se oli niin kuin koko ruudulla. Ja sitten kun mun faija näki sen, että haulikolla on muuta jotain zombeja, niin se oli jotenkin aika kauhuissaan siitä, mitä, mitä hän on nyt tehnyt. Mutta joo, se, se, se on jäänyt ainakin mieleen. Osakas Vesa on rento jäbä, vaikka omasta mielestään puhuukin haastattelussa hieman liian virallisesti. Miksi mä puhun kirjakieltä? <laughs> Kaikki muut on tosi tota, smootteja ja sit siellä on se yksi, yksi niin uptight vesku, joka on kauhean kirjakieli. Sen lisäksi, että Vesa näyttää Matrix-elokuvan Neolta. Vesan äiti ehkä ajattelee poikansa työnteon näyttävän tältä. Mutta tätä se on oikeasti. Kuvassa Vesa on matkalla asiakkaan luokse esittelemään demoa. Ja idea viime hetken lisäyksestä tuli Otaniemen grillin pihassa puoli tuntia ennen demon alkua. Ambitiotaso sen verran korkea, että, että kun ihmiset oli demon tulossa, niin sit aloitti tietenkin näyttää mahdollisimman paljon. Ja se on mun mielestä niinku melkein ikoninen valokuva. Räntää sataa, Vesa Pipo päässä siellä läppäripöydällä räntäsateessa vie tuotantoon versiota ja se vaan kuvasti jotenkin sitä, että ihan sama, mitä, mitä sataako räntää vai muuta, niin posti viedään perille. Kiskolaiset työskentelevät usein projekteissa, joissa on heidän lisäkseen muitakin toimittajia, ainakin aluksi. Kiskossa tunnetaan ilmiö, josta käytetään nimitystä käkimalli. Useissa projekteissa meidät on otettu yhdeksi kumppaniksi tekemään jotain ohjelmistoratkaisu useiden muiden kumppaneiden kanssa ja sitten Usein meidän positiiviseksi yllätyksessä käy sitten sillä, että kun se projekti jatkuu, niin ne muut kumppanit tippuu sieltä pois ja me jatketaan siellä. Eli vähän niin kuin käki tekee, että käy munimassa toisten pesiä ja heittää ne munat sieltä pois, niin, niin, niin tästä, tästä niin kuin käkimallissa on kyse. Ja, ja, ja tosiaan painotaan, että me aktiivisesti tehdä tätä, se vaan tapahtuu. 
Asiakas valitsee jatkaa kiskon kanssa, koska täällä ollaan realisteja sen suhteen, että softahankkeisiin liittyy aina viheliäisiä ongelmia. Niistä huolimatta kiskossa hankkeet menevät ajallaan maaliin. Et jos on, ei ole ehkä hirveästi historiaa softahankkeista pienempi yritys, niin oletusarvoisesti oletetaan, että ne projektit menee maaliin, koska niin kuin normaalitkin projektit yleensä menee maaliin. Mutta sitten jos sulla on historiaa, että sä oot tehnyt vaikka 10-20 vuotta ohjelmistoprojekteja, niin sitten sä ehkä ymmärrät sen todellisuuden, että, että kaikkia asioita me ei voida ennustaa ja tulee yllätyksiä ja näin poispäin ja osa projekteista menee myöhässä. Ja ja sitten kun me tullaan sinne tekemään meidän mielestä niin kuin paremmilla tavoilla niitä asioita, niin sitten se asiakaskin on yllättäen tyytyväinen ja ehkä jopa hämmentynyt siitä, että projekti menee ajallaan maaliin ja tehtiin ne asiat, mitä haluttiin. Ja toki mekin niissä mokaillaan aina välillä ja näin poispäin, mutta et mä sanoisin, että me ollaan keskivertoisesti parempia kommunikoimaan ja vetämään niitä projekteja. Kokematon softan ostaja saattaa tulla harhautetuksi valitessaan toimittajaa. Sillä markkinoilla kaupitellaan myös täysin ongelmattomia projekteja. Kiskossa tiedetään, että täysin ongelmatonta projektia ei ole olemassakaan. Siksi täällä on opeteltu rakastamaan ongelmien ratkaisemista. Tiedätkö muuten, mikä on maailman tylsin asia? Se on ratkaistu Rubikin kuutio. Jos siinä on ne kaikki värit on näin, niin, niin kuin, si, siinä ei ole mitään jännittävää. Mutta jos se on vähän silleen sotkussa, niin sinä heti miettiä, että miten tämä niin kuin käännettäisi tämä Rubikin kuutio. Kiskon erityispiirre on se, että me tykätään epävarmuudesta ja epävarmoista projekteista paljon enemmän kuin varmoista, koska jos se asia on jo ratkaistu, niin eihän se ole niin kuin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ongelma ollenkaan. Öö, on taipumusta ongelmanratkaisuun, että öö, musta tuntuu, että muut leikki niin kuin pikkuautoilla ja parpeilla ja mulla oli semmoisia 3D-palikoita ja öö, noita rubiikin kuutioita ja <laughs> sitten semmoisia pulmapalikoita ja <laughs> mulla oli ihan hirveä kasa niitä. Että sitten mä leikin niillä omalla tavallaan. Että kyllä se niinku näkyy kyllä tosi niinku lapsesta lähtien jo. Ja sitten varsinkin semmoinen niinku kolmeulotteinen hahmottelu ja semmoinen, niinku, että mikä menee mihin ja tällaisiin. Niinku, että et kyllä mä tosi paljon semmoisia tein. Ja sit se, on, se on vähän sille vitsikin jo, että sitten mulle ostetaan niinku lahjaksi semmoisia pulmapalikoita. Kun ongelmia sitten ilmenee, miten usein ne ratkeavat? Ää, aina. Eli se ratkaisu sitten, jollei se ole se alkuperäinen toive, niin me löydetään aina joku niin kuin semmoinen reitti, ää, joka, joka menee niin kuin oikeaan osoitteeseen. Mun mielestä se niin kuin niiden ongelmien ylittäminen, niin se on niin kuin sitä peruskauraa tässä työssä jotenkin. Kaikki ongelmat ovat siis ratkaistavissa, mutta kannattaako kaikkia ongelmia ratkaista? Pitäisi ratkoa ongelmia, jotka on niin kuin merkityksellisiä. Ja asiakkaiden pitäisi myös pohtia sitä, että, että onko tämä, niin kuin, onko tämä niin kuin järkevä juttu, haluaako joku tätä. Se, tarvitaanko sovelluksessa jotain uutta ominaisuutta, selviää kokeilemalla. Tehdään siis sovellukseen vaikka joku osio, sanotaan vaikka laskutusosio, jos asiakkaat olisivat toivoneet laskutusosiota. Ja laitetaan se sinne navigaatioon ja ei tehdä mitään muuta. Ja sitten vaan mitataan, että kuinka moni käy siellä laskutusosiossa. Ja sitten vaan kerätään sitä dataa ja katsotaan, että onko ihmiset edes kiinnostuneita tästä. Ja näin sitä sitten mennään hankkeessa eteenpäin. Oikealla polulla pysytään vuoropuhelussa käyttäjien kanssa. The projects are in stages and at every stage we, we build something small and then we show it. And then we build something a little bigger on top of that and then we show it again. So it's a constant loop of feedback. Kehittävän palautteen hankkimisessa asiakkaalla on projekteissa tärkeä rooli. Ei me tehdä asiakkaille palveluita, jotka on kiskon palveluita. Se palvelu, mitä me, totta kai me tarjotaan palvelua, mutta ne jutut, mitä me tuotetaan siinä palveluna, ei ole meidän. Ne on asiakkaille. Ja asiakkaille, sen takia asiakkaille on tärkeää olla siinä mukana ja ymmärtää se, että heidän täytyy olla siinä mukana. Tulevasta softastaan innostunut asiakas voi olla tietämätön hankkeensa riskeistä. Lienevätkö kiskolaiset sitten maailman huonoimpia myyjiä? Sillä he ovat negiksiä, jotka pohtivat jo tarjousvaiheessa ääneen, miksi projekti saattaisi mennä pieleen. Antti Salonen havaitsi erään softan myyntivaiheessa hälytysmerkkejä. On niin kuin klassinen kiskotarina siis siitä, kuinka, kuinka moltiin yhteis tarjoamassa toisen toimijan kanssa asiakkaalle ja, ja tota, 
Uh, mentiin sitten niin kuin myyntipalaveriin, missä, missä puhuttiin tämän projektin niin kuin teknologioista ja muista. Ja, ja mä tietysti nostin siellä, siinä oli kartta, karttakomponentti aika vahvasti ja kartta, niin kuin, karttaan liittyvät käyttöliittymät vahvasti mukana. Ja nostin sieltä niin kuin tavallaan esiin asioita, että mitä pitää ottaa huomioon ja mahdollisesti riskejä tai, tai tämmöisiä. Ja, ja tota, sitten jälkikäteen tämän toisen yrityksen edustajalle sitten soittanut meille kiskolle, että voitteko te vaihtaa sen henkilön pois sieltä projektista, koska se puhuu puhui niin kuin riskeistä siellä asiakastapaamisessa, että, että, niin kuin, että asiakkaalle tuli vähän niin kuin huono fiilis siitä tai, tai tavallaan, että he, he rupesivat niin kuin jännittämään sitä projektia. Ja, ja tota, no, Sitten me kuitenkin lopulta saatiin se keikka, tehtiin tämän toisen yrityksen kanssa yhdessä, jossain vaiheessa toinen yritys sitten lähti pois ja me nyt edelleenkin tehdään heidän kanssa, kanssa hommaa, että ollaan tehty niin kuin kymmenisen vuotta, vuotta niin kuin sitä projektia, eli se meni ainakin heidän kohdalla tosi hyvin. Negatiivisten asioiden kertominen asiakkaalle, joka ei ole välttämättä edes tietoinen niistä, on todella arvokasta sille asiakkaalle. Et jos me ei kerrottaisi niitä negatiivisia asioita, riskejä, niin mun mielestä me huijattaisiin meidän asiakasta. Ollaan varmaan myös tämän meidän myyntityylin vuoksi menetetty keissejä. Et jos jo myyntivaiheessa tulee se, että me kysytään hankalia kysymyksiä ja niihin pitäisi kaivaa sieltä omasta organisaatiosta vastauksia, niin ne... ehkä se on hyväkin, että siinä vaiheessa todetaan, että nämä meidän niin kuin, työtavat, että me, ollaan, me yritetään kuitenkin tosi paljon sitä, että, että niitä riskejä saataisiin taklattua niin kuin just mahdollisimman aika, aikaisin, ettei sitten tarvitsisi niin kuin, loppuvaiheessa ihmetellä sitä, että hetkinen, että mitäs, millekäs polulle tässä on lähetty. Asiakkaan suojelemiseksi varmuudella toimimattomien ideoiden alasampuminen on poikinut kilpailijoiden puheissa kiskolaisille hellimänimen Digital Cowboys. Voisin kuvitella, että jos on nuori kehittäjä ja kuulee jonkun meidän palaverin ja, ja millä tapaa me jonkun niin kuin tutun asiakkaan kanssa kommunikoidaan, niin siinä voi tulla vähän semmoinen olo, että, että että noi, noi ampuu, ampuu lonkalta kyllä aika, aika nopeasti, että, että uskaltaa sitä tehdä. Että, että siinä on joku tämmöinen, mutta kyllä se niin kuin pakko myöntää, kun mä kuulin sen Digital Cowboys, niin mä olin, tuli semmoinen ylpe, <laughs> ylpeyden tunne kyllä siitä. Että se, on niin kuin, se on hyvin kuvattu ja, ja kiitoksia ikinä. Mä en, mä en tiedä kuka tämän on sanonut, että jos näkee tämän videon tai muuta, niin olisi kiva kuulla palautetta ja voisin kiittää ihan, ihan, ihan käsipäivällä. <laughs> Joku, joku saattaisi luulla, että, että me ollaan kauheita pessimistejä, kun me näistä riskeistä halutaan puhua, mutta mä en kyllä näe sitä niin, että se on enemmän just realismia siitä, että jos niitä ei oteta huomioon, niin, niin ei me sit voida onnistua. Väinö Linna opasti aikanaan, että älä toivo todellisuuden ohi, toivo todellisuuden läpi. Kiskossa hankkeita tehdään todellisuudessa, johon liittyy ajan ja rahan rajoitteita. Silloin niin kun ainakin itselläni lähtee se niin mielikuvitus jotenkin rullaamaan ja valumaan sieltä, niin etsimään sitä, että mikä se on sit se reitti, miten me päästään niin näissä rajoitteissa. Ja tavallaan ne rajoitteetkin on osa sitä ongelmaa. Ja jos, sä, jos sulle ei ole aika tai budjetti niin kun, tai ra- taloudellista rajoitetta, öö, niin sitten saat ehkä joku taiteilija tai jotain muuta. Ei se, niinku, se ei ole, se ei ole tota... En tiedä, miten voi olla niinku ammattilainen ottamat noit huomioon. Vesa, tehdään vaihtarit. Tervetuloa ATK-hetken pariin. Mun nimi on Antti Akonniemi ja tässä edessä istuu Vesa Vänskä. Mitä Vesa kuuluu? Joo, hyvä kuuluu. Mitäs tässä? Lomilta palattu ja kovaa painamista. Mä oon tehnyt podcasteja varmaan kahdeksan vuotta, lähtenyt siis sellaisesta niin hyvinvointipodcastista liikkeelle ja tehdään kiskolla kahta omaa podcastia, ATK-hetki. Ja sitten meillä on hattu tehtaa ihmiset, joka on sitten enemmän niin HR-henkilöstöjohtamispodcasti. Ja tämä ATK-hetki on sitten enemmän teknologiaa liittyvä, missä Vesa ja minä puhutaan erilaisista asioista, mitkä meitä kiinnostaa ja niin ehkä enemmän työstä ja työn tekemisestä ja mm. vähän ehkä sitten serfelppiä sinne sivuun. Ja Tämä on vaan niin ollut semmoinen pieni harrastus ja tykätään, että audio on meille kanssa niin kuin helppo formaatti ja itsellä ainakin ollut tosi helppo formaatti tuottaa sisältöä, niin mm. se on ollut ehkä se pointti. Ohjelmiston ostajan on toimittajaa valitessaan usein vaikea saada konkreettista käsitystä siitä, millainen softasta olisi tulossa. 
Erityisen vaikeaa se on silloin, jos toimittajalla on esittää vain tekstidokumentti ominaisuuksista ja toiminnallisuuksista. Kiskolaiset vievät usein ensimmäisen version softasta nähtäväksi ja näppäiltäväksi jo tarjousesittelyyn. Näin myytiin muun muassa Aalto-yliopiston opiskelija-asuntojen vuokraamista helpottava domopalvelu. Domokeisissa se meni niin, että, että tota me tehtiin myyntivaiheessa prototyyppi. Tapaamisen aikana laitettiin se niin kuin meidän näkemys siitä tulevasta järjestelmästä sinne niin kuin videotykille. Että tämmöinen tämä olisi ja tuosta voi muuten klikata näin ja ton saa niin kuin auki. Ja sen huomasi heti siinä huoneessa, että miten ne on, niin kuin oli silleen, niin kuin, että ei saa, niin kuin, että, että kaikki niin kuin inspiroitu siitä, että nyt, että, ai tommonen, tämmöinen tämä voisi olla. Protolla sä saat ne tunteet messi ja sä saat niinku sen henkisen investoinnin niiltä ihmisiltä siihen, että ne lähtee oikeasti, niin lähtee niinku se pyörä pyörimään. Et jos sä vaan kerrot, että me tehdään tämmöinen ratkaisu ja nämä on ne teknologiat, niin ei se niinku innostus lähde ollenkaan samalla tavalla. Sanotaan, että 80 prosenttisesti ehkä niinku kaikki ominaisuudet voidaan niinku ihan täysin kuvapohjaisesti ilman minkäänlaista niin taustalogiikkaa, että meidän tarvitsisi pystyttää palvelinta tai mitään, niin pystytään prototyyppaamaan vähintään 80 prosenttia. Koska suurimmaksi osaksi niin ongelmat on käyttöliittymäongelmia. Miten ihminen löytää jonkun tietyn toiminnon? Miten ihminen käyttää sitä toimintoa? Mikä se on se? Ja usein miten se tausta, taustalla pyörivä asia, niin kaikki on ratkaistavissa. Mutta se, että miten ihminen sitä käyttää, on se asia, mikä niin kuin, täytyy ratkaista, ja se on käyttöliittymä on. Asiakkaalle uusi softa on usein paitsi tärkeä, myös kiireellinen hanke. Erään kerran kiireen aiheutti työn alla olevan verkkopalvelun yhtäkkinen pääsy televisiouutisiin. Palvelu oltiin tehty ihan niin kuin, aikataulussa, mutta sitten tuli tieto meille, että, et, niin kuin, että kolmen päivän päästä niin tämä on kymppi uutisissa. Olisiko se ollut kevennys tai joku siellä niin loppupäässä, mutta siellä on semmoinen insertti kymppi uutisissa, että nyt pitää niin kuin tehdä. Ja no sitä me tehtiin niin kuin ympäri, ympäri tota vuorokauden sitä niin kuin valmiiksi. Ja ehkä sen tarinan pointti ei ole se, että, että, niin kuin, että, me, että me tulee aina yöllä tai että me tehdään jotain yötöitä kaikki asiakkaiden eteen, vaan se, että jos on joku niin kuin tiukka tilanne, niin kyllä me niin kuin tullaan siinä vastaan ja, ja tavallaan välitetään siitä. Kiskossa syntyy laadukasta jälkeä. Osaltaan siksi, että heillä on Anna. Joka päivä mä aina miettii, että mitä, mitä, mä, mitä helvettiä mä oikeastaan teenkään. Anna ei alun perin ole ATK-puolen ihminen ja se tuo raikkaan lisän kiskolaisten porukkaan. Olen tehnyt muun muassa taloushallinnon töitä ja tuota, liiketalouden koulutustausta mulla on, mutta taloushallintoon päädyin. Sitten päädyin tekemään rekrytointikonsultin hommia, teen nimenomaan ehkä niin korkeamman tason talouden rekrytointeja ja sitten siitä kiskolle. Ja on tämmöinen kiskon monitoimikone, Chief Happiness Officer, ja, ja teen siellä ainoana, joka ei tee sovelluskehitystä ja ole itse asiakastyössä, niin teen sitten ihan kaikkea muuta. Ja parhaani mukaan koitan tavallaan mahdollistaa ihmisten arkea ja, ja sitä tekemistä. Ja rekrytoin meidän uusia osaajia ja, 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 ja koitan sitten auttaa meidän vähän alalla nuorempia sitten kehittymään ja, ja tuon sitä liiketuuminnallista ajattelua myös heidän niin arkeensa. Ja, ja muistutan siitä, että mitä bisnes on ja miksi, miksi se tavallaan se, että vaikka ollaan hyvin syvällä siellä koodissa tai, tai käyttöliittymäsuunnittelussa, niin muistutan siitä, että mitä siellä ympärillä on ja että mikä se tavallaan asiakas on ja se on se tärkein siinä ketjussa. Että mieti, mitä se asiakas kaipaa, ratkaise se sen mukaan tai viesti se asia vaikka tolla tavalla. Että kyllä mulle välillä tullaan kysymään ihan neuvoa siihenkin, että ai vitsi, mun pitäisi nyt tämmöinen ja tämmöinen asia viestiä asiakkaalle, että mitä mä teen ja voit sä auttaa, kirjoitaanko mä nyt oikein tai kuulostaako tämä liian töksähtelevältä, kun eihän nämä kaikki aina hirveän niin kuin kaunopuheisia ole, niin sitten mä tuon ehkä sinne vähän semmoista tähtipölyä siihen esimerkiksi viestintään, tai ainakin pyrin tuomaan. Tämä on paha, kun jos joku ottaa vahingosta tämän mukin asiakaspalaveri, niin tässä on tällainen tietty hidden message. Kisko on kasvattaja seura. Täällä annetaan mahdollisuus alalle vasta tulleille tekijöille. Virgil tuli töihin suoraan koulun penkiltä. I, I got the tasks for my skill level and then once the skill levels uh, skill level went up, so did the responsibilities and the projects. So now I'm just comfortable handling all the client communication and project running and everything. So I guess it's quite a quite a big jump, but it's also 10 years, so. It's, it's just natural, I guess. 
Tiinankin pöydällä lapsuuden pulmapalikat ovat vaihtuneet asiakkaan liiketoimintaa tehostavien pähkinöiden pureskeluun. Joo, no tällä hetkellä yhdessä projektissa um, luodaan asiakkaalle tämmöistä CRM-tyyppistä järjestelmää, jossa mun osio on tällä hetkellä keskittyy ö, myyntilaskujen tekemiseen ö, ja sen mahdollistamiseen ja tehdä siitä semmoista helppoa ja helppokäyttöinen järjestelmä. Ota vähän kuule haukua markkinointia. Mm. Ja jottei totuus unohtuisi, loppuun vielä pari käyttäjäpalautetta. Santeri kirjoittaa muropaketista, kun sait työpaikan. Älä lataa, jos et halua triggeröityä. <tos>